大家好，欢迎收看《大问题》节目，我是主持人机器人夏先生一号。本期要探讨的大问题是：堕胎是不道德的吗？哎，这个堕胎问题啊，对于我们这个大问题节目，肯定是一个绕不过去的大问题。这有人说呢，堕胎是女性应有的自由权利，对吧？我对我自己的身体做什么，还要你们旁人来指指点点吗？还有人说呢，堕胎啊，就是杀害胎啊，这差不多就相当于是杀死一个人啊，杀人可不是什么自由权利哦。关于堕胎的争论啊，到最近这些年啊，不但没有随着时间的发展而平息，反而是愈演愈烈。我们知道啊， 1 9 7 3年，美国联邦最高法院曾对著名的罗素韦德案做出了判决，确认美国宪法保护女性堕胎的自由。然而，到了2022年6月，美国联邦最高法院却推翻了罗素韦德案的判决，这意味着女性堕胎权将不再受到美国宪法的保护。这一推翻的判决做出以后啊，大批的抗议者到最高法院门口抗议啊。有人举着横幅，上面写着“我的身体我做主 ”，“My body my choice”。当然了，同时也有反对堕胎的人群聚集到最高法院门口开香槟庆祝。有人举着横幅，上面写着“自由选择是谎言，胎儿可没选择去死 ”，“Pro choice is a lie, baby never choose to die”。另外呢， 2 0 2 4年3月啊，也就是前不久啊，法国国会两院以780票赞成、72票反对的压倒性票数通过了宪法修正案，把法律规定女性享有堕胎自由纳入了宪法第34条。因此，法国成为了人类有史以来第一个在宪法中明确保护女性堕胎权的国家。这个宪法修正案通过以后啊，巴黎民众上街庆祝。法国总统马克龙也在社交媒体 X 庆贺法案通过，形容这是法国的骄傲。当然呢，也有不少法国人对这次的修正案表示抗议。就在国会表决前啊，就有几百名反对堕胎的抗议者聚集在凡尔赛宫前，有人举着横幅，上面写着“我也曾是胚胎”。啊，当然，关于这个堕胎问题啊，很多人啊是从什么立法啊，甚至从什么宗教文化的背景来掰扯这个问题，对吧？这个天主教就是反对堕胎，甚至是反对避孕的。但是呢，你如果这么聊的话，好像这个问题只是个天主教文化背景下才会有的土特产式的问题，显然不是啊。我们今天这期节目啊，我们就不扯啊，是否要立法禁止堕胎，或者说是否要立法保护堕胎权这样的法律问题，我们也不扯禁止堕胎是不是没有用啊之类的实操问题，我们也不扯这个天主教是否允许堕胎之类的宗教问题。我们这个哲学节目啊，今天就聚焦在一个普世的伦理学问题上，那就是堕胎是否在道德上是可被允许的 ？Is abortion morally permissible？ 这种说呢？堕胎这件事儿啊，也就是人为结束胎儿生命这件事儿啊，是不道德的吗？我们有理由从道德上谴责堕胎者吗？还是说这个堕胎啊，就像割双眼皮一样，是人可以自由行使的权利？因此，堕胎这件事儿啊，在道德上别人就没啥好指摘的。今天我们要探讨的堕胎问题啊，也就是要回答一个根本问题：堕胎是否在道德上可被允许？那回答完这个根本问题啊，就会衍生出另外两个问题。如果你回答堕胎是不道德的啊，也就是反对堕胎，那么下一步的问题就是，那避孕呢？是不是避孕也不可以呢？那如果你回答堕胎是可以被允许的话，那下一步的问题就是，那杀婴呢？是不是杀婴也是可以的？由此就分化出了四个派别。以安斯康姆为代表的激进反对派认为堕胎不道德，而且就连避孕也不道德；以图利为代表的激进允许派认为堕胎是可以的，而且就连杀婴也是可以的。以马奎斯为代表的温和反对派认为，啊，这个避孕是可以的，但这个堕胎依然是不道德的。以汤姆逊为代表的温和允许派认为，杀婴是不行的，但堕胎是可以的。本期节目呢，我们就会分别介绍这四个派别对堕胎问题的回答。当然啊，每介绍一个派别的看法，我们会介绍对这个派别的批评与回应。最终需要你来评一评哪个派别的看法更有道理。好，下面进入会议正片。首先有请激进反对派的代表安斯康姆出场。安斯康姆是我们今天出场的四位哲学家中反堕胎立场最为强硬的一位。那安斯康姆为什么反对堕胎呢？他的理由啊很简单，他反对堕胎是基于一个人类根本的普世价值，那就是人是有尊严的，人命是神圣不可侵犯的啊。他用哲学家康德的话说，就是人是目的。对吧？人是有尊严的，这可不是哪个文化的土特产哦。你不用扯到什么西方文化还是东方文化，不用扯到你到底信仰什么宗教。无论在哪个文化中，人都是有尊严的，人命是神圣不可侵犯的。因此，故意杀人就是错的，而胎儿也是人。那么，堕胎就是在故意杀死胎儿这个人，所以堕胎是错的。在安斯康姆看来啊，问题很简单，堕胎就等于故意杀人。我们甚至都没有必要为堕胎这种行为啊，专门起个名字叫堕胎。堕胎就是杀人，因为故意杀人是错的，所以堕胎就是错的。论证完毕
。那有人可能就对安斯康姆提出质疑了：什么杀人都是错的吗？那在有些情况下，我们为了保护自己而杀害了别人，比如说正当防卫，那也不可以的吗？难道我们就要坐看别人杀害自己而完全不采取防卫行为吗？那同样的情况呢？如果母亲在怀孕生育的过程中啊，出现了难产，出现了经典的保大还是保小的难题，那现行的医疗道德啊，都是支持保大的嘛？那母亲为了挽救自己的生命而不得不堕胎。难不成在你安斯康姆看来，为了反对堕胎，难不成一个难缠的母亲要牺牲自己的生命，就是为了给家里面生个孩子吗？对此呢，安斯康姆的立场可没有那么极端哦。他认为啊，在特定的情况下，杀人也包括堕胎是可以被允许的。这里的关键点啊，在于你的意图啊。这个安斯康姆写过一本书的书名啊，就叫做《意图 （Intention）》。就比如说呢，安斯康姆就认为啊，正当防卫哎就是可以被允许的，因为你的意图并不是故意要去杀人啊。为此呢，安斯康姆引入了双重效应原则啊。我们之前那期讲电车难题的大问题节目和讲自动驾驶大问题的这个节目啊，都专门介绍过双重效应原则啊。这个双重效应说呢，最初是由欧洲中世纪的神学家托马斯·阿奎纳提出来的，这就是用来处理关于正当防卫的问题的。就说呢，如果一个人杀了人呢、啊？但是如果这个人杀人的行为呢，他的意图是为了保护自己，那杀人就是可以被允许的。就具体而言呢，就是说呢。如果一个行为产生了两个后果，一个呢是行为主体有意而为之的，而另一个呢则是与行为者意图无关而附带出来的负效应啊，所以才叫做双重效应说嘛。我们拿这个自卫问题来看啊，这个自卫行为啊，它产生了两个后果，一个呢是保全了自己的生命啊，这是行为者有意而为之的后果，而另一个呢是杀害了袭击者，这是与行为者意图无关而附带出来的负效应。这个自卫的正当性之所以能够得到辩护啊。是因为啊，行为者的意图啊，他并不是有意要杀害他人啊，他并不是在主观上故意追求要把对方给弄死啊，他是为了保卫自己的生命。这个杀人呢、啊，只是为了保卫自己的生命而造成的一个可以预见到，但并非有意为之的一种负效应啊。用英文说，也就是一种 foreseen but unintended 的这么一个负效应。所以说呢，只要你的意图不是故意杀人啊，那么正当防卫就是可以被允许的。那同样的道理呢，保大保小的问题也适用于双重效应原则，就是母亲如果不堕胎的话，就会危及到自己的生命安全呢。那么母亲为了保全自己的生命啊，就不得不结束胎儿的生命，这就是可以被允许的了嘛？这就不叫堕胎了，这叫保命。因为母亲的意图并不是故意要结束胎儿的生命啊，这只是母亲为了保全自己的生命而造成的一种可以预见到但并非有意为之的负效应。但是我们说回来呀、啊，你不能说啊，因为正当防卫是可以的，所以杀人就是可以的了，对吧？绝大部分的堕胎都是保大保小这种危急关头造成的负效应吗？不是的呀，绝大部分的堕胎并不适用于双重效应原则。除了保大保小这种危急关头啊，堕胎在安斯康姆看来都是故意杀人的行为。你甭管我用什么语言来粉饰你的这个堕胎行为啊，说什么啊，其实我也不想这样的啦，但孩子生出来不好养活的啦，那我还是提早结束这么一个痛苦的历程吧。你甭管我扯什么借口啊，无论你用什么语言来粉饰你的这个行为啊，堕胎就意味着你在故意杀人。大家想想是不是这样？当一个人想堕胎的时候啊，他想的肯定就是赶紧把自己的孩子赶紧给搞死，给搞掉，这就意味着他在有意的在结束一个有尊严的人的性命，这没什么好辩解的，堕胎必然就是不道德的。好，这就是安斯康姆的论证。最后，我们来总结一下安斯康姆的论证啊。前提一是人都有尊严，前提二是如果一个东西有尊严，那么有意结束这个东西的生命一定不道德。前提三是堕胎是有意结束胎儿作为人的生命，结论就是堕胎不道德。好，介绍完安斯康姆的论证，接下来我们介绍一下对这个论证的批评以及回应。对这个安斯康姆的批评啊，就是说呢，哎，你反对堕胎，说人的生命是有尊严的啊，堕胎就是有意结束人的生命。按照这个道理，是不是避孕也不被允许喽？对不对？因为避孕也是有意在阻止人的生命嘛。那这和我们的道德常识相差也太远了吧？避孕还不被允许了？安斯康姆对此的回应就是 ：A 还真是避孕，还真就是不道德的，因为避孕确实就是有意的在阻止人的生命嘛。在安斯康姆看来啊，任何不以生育为目的的性行为，包括避孕，包括同性性行为等等等等，都是不道德的。性行为唯一合乎道德的目的就是生育，你如果是为了满足身体肉欲而进行性行为，都是不道德的。啊，你别看安斯康姆的这个立场有点激进啊，但激进的立场反而是最容易得到辩护的，因为激进的立场背后就是融贯的道理，一点都不双标，对吧？因为人命是神圣不可侵犯的，所以堕胎是不道德的，同理避孕也是不道德的。
。而且对于这种激进的立场啊，人 SCOM 可不是嘴上说说，人真的做到了知行合一。人 SCOM 自己就从来不堕胎，而且也从来不避孕，哪怕他自己也受到了多子的困扰。SCOM 和他同为哲学家的丈夫彼得·吉奇生养了七个孩子，对吧？知行合一，不堕胎，不避孕，性行为就是为了生育，生再多也得养。这对哲学家夫妇呢，都有自己的工作，属于是双职工家庭，能养活七个孩子也真挺了不起的。好，介绍完 s c o m 的批评和回应，接下来我们有请激进允许派的代表迈克尔·图利出场。哲学家迈克尔·图利对于堕胎问题的看法，属于是激进允许派，他举双手赞成堕胎是可以被允许的。那他论证的切入点是什么呢？切入点就是。胎儿并没有生命权。之前啊，这个安斯康姆说的那一套啊，什么人命是有尊严的，什么康德的人生目的啊，说到底啊，就是说胎儿是有生命权的呗。说到底啊，还是天赋人权的那一套课呗。但是问题在于，一个存在者有没有人权，他可不是天赋的呀，他是有前提的呀。前提是什么呢？前提是他想不想要这份权利。啊，举个例子啊，就比如说你午饭的时候点了份外卖送到家门口，那这个时候呢，别人就不能把你的外卖给偷走，对不对？因为你拥有对你的午饭的权利。但是，之所以这个权利存在，是因为你想要吃这份外卖。但如果呢，你收到这份外卖以后，你发现啊，这份外卖看起来太恶心了。比如说你是甜党，你发现收到了一份咸豆腐脑的外卖，这简直没法吃啊，嫌弃的不行。那这个时候呢，别人把这份外卖拿走，就是无所谓的了吗？因为你压根没打算吃嘛。所以在图利看来啊，一个人拥有对 x 的权利，当且仅当他想要 x。好，我们说回到一个人是否拥有生命权上啊。我们说一个人拥有生命权啊，前提是他想要活着，是他欲求生命。比如说呢，一个癌症晚期的人啊，生不如死，于是一心求死，花了大价钱，自愿跑去做安乐死啊。那么这说明人家压根儿就不想要这个生命，所以在这个意义上给他进行安乐死啊，也就算不上侵权。好，我们说了啊，一个人拥有生命权的前提是他想要活着，是他欲求生命。那么，请问胎儿欲求生命吗？胎儿并不欲求生命啊，所以胎儿并不具有生命权。那有人说了，胎儿怎么就不欲求生命呢？你要是戳一下胎儿啊，胎儿也怕疼啊，也会躲开啊，他当然欲求生命喽。但是呢，在图利看来啊，那不叫欲求生命，那叫怕疼，叫做趋乐避苦。这就好像是小动物，小动物也怕疼啊，也是趋乐避苦的。但是小动物并不欲求生命，它都不能理解生命是什么。你要是喂给这个小动物一颗糖衣包裹着的毒药啊，那小动物反而会因为追求吃糖的快乐而结束生命的。要知道啊，你如果欲求生命的话，你首先得具有自我意识。你所欲求的这个生命啊，是作为我的延续的生命，对吧？我这一分钟在收看视频，那下一分钟还在收看视频的那个人啊，还是我。你想要的是这种自我的延续性，而胎儿并不具备自我意识，胎儿根本就没有自己这个概念，胎儿只是像小动物一样，只能趋乐避苦。因为胎儿没有自我意识，所以胎儿并不能欲求生命，因此胎儿并不具备生命权。论证完毕。啊，当然，图利说胎儿没有生命权啊，这并不意味着你可以虐待胎儿啊，因为之前也说了嘛，胎儿还是能够感受到疼痛的，这个道理嘛，也和这个对待动物一样嘛，就是动物没有生命权，但并不意味着我们结束动物生命的时候就可以虐待动物啊。但是呢，我们说回来啊，我们虽然不应当虐待胎儿，但这并不影响胎儿是没有生命权的，所以呢，以非虐待的方式结束胎儿的生命，在道德上就是可以被允许的。好，最后总结一下图利的论证，前提是。A 对 X 有权利，仅当 A 想要 X。前提要是要想要生命的话，你必须有自我意识，并以一种连续的方式经验世界。前提三是胎儿没有自我意识，也不能以连续的方式经验世界。结论就是胎儿没有生命权。好，介绍完图利的论证，接下来我们介绍一下对这个论证的批评以及回应。对图利的批评呢，主要就体现在啊，按照图利的逻辑啊，胎儿没有自我意识，因此就无法欲求生命，因此就没有生命权，因此结束胎儿的生命就是可以的。那么按照这个道理，刚出生不久的婴儿也符合这个标准啊，婴儿也没有自我意识，也无法欲求生命，那么婴儿也没有生命权，难道我们因此就可以杀婴了吗？对此，图利回应道 ：“A 还真是，如果胎儿没有自我意识，婴儿不具备生命权，那么刚出生不久的婴儿同样也不具备自我意识，也不具备生命权。因此，如果堕胎是可以的话，那么杀婴也是可以的。”这个图利关于堕胎的这篇论文的标题就叫做《堕胎与杀婴》（Abortion and Infanticide）。这个图利就表示啊，如果你认可堕胎，那么你必须也应当认可杀婴，对吧？这个胎儿从子宫里爬出来之前不具备生命权，半个小时以后从子宫里爬出来了，怎么着就啪一下很快啊，就突然具有生命权了呢？这就太双标了吧！
在土利看来，胎儿和刚出生不久的婴儿，在没有自我意识、不欲求生命、婴儿不具备生命权的逻辑上是一致的。所以，如果我们认可堕胎，那我们也就应当认可杀婴。同之前的安斯康姆代表的激进反对派一样啊，图利也持一种激进立场啊，只不过是反过来的激进啊。那么只要是激进的立场啊，虽然听起来不符合我们的道德直觉啊，但激进立场啊，反而是最容易得到辩护的，因为激进的立场背后就是融贯的道理。图利同样也一点都不双标，如果我们允许堕胎，那么我们也应当允许杀婴。当然，图利认为杀婴是道德上可被允许的，倒不是主张应当杀婴啊。而且和之前讲的允许堕胎和虐待胎儿可不是一回事啊。同样，允许杀婴和虐待婴儿同样也不是一回事啊。那有人就问了、啊，那婴儿长到多大就不允许被杀了呢？按照图利一贯的逻辑啊，只要他拥有了自我意识，能够欲求生命，那么他就有了生命权了。那至于长到多大会有自我意识啊，是一个月、两个月，还是一年、两年？这个啊，就不是哲学家的功课了，这就需要交给心理学等实证科学来判断了。那还是有人批评图利啊，就说呢，你图利说什么胎儿和刚出生的婴儿不具备自我意识，婴儿没有欲求生命的能力，但是他们虽然现在暂时没有这样的能力，但却具有欲求生命的潜力啊。你图利的这种逻辑啊，只能适用于小动物，而不能适用于人类的胎儿和婴儿，因为一个小动物确实再怎么成长了，它也不可能突然有一天长成了能够欲求生命的人呢、啊。但胎儿和婴儿不一样啊，他们虽然今天不具备欲求生命的能力，但一年后、两年后，他就能长成具有自我意识的人啊。你堕胎或者杀婴，不就是杀死了一个潜在的人了吗？对此呢，图利做了一个思想实验来回应这种潜力论证的说法啊。这个思想实验呢，我们把它叫做超级猪论证啊。就我们设想啊，由于科技的发展，现在有了一种化学药剂啊，你把这种化学药剂注射到一只小猪仔身上的话，小猪仔未来就能长大成人啊，具有人类的那种能够欲求生命的能力啊，就类似于打了一针就进行了基因编辑改造了吧。好，按照图利之前的论证啊。如果一个存在者具备了欲求生命的能力，那么他也就具备了道德地位，因而就不可以杀死他啊！这是图利的论据啊，对吧？那么在此基础之上，如果提出潜力论证的批评者是对的，也就是说呢，只要具有了欲求生命的能力的潜力，哪怕现在并不具有啊，他现在也就具备了道德地位，现在就不可以被杀。那么所有注射了这种化学药剂的小猪仔都不可以被杀了。那这在图利看来就很荒谬了。你想啊，有两个刚出生的小猪仔。一个呢，出生以后立即注射了一个化学药剂，另一个没有注射，你把他们都做成了烤乳猪了。请问这其中有任何道德区别吗？没有啊，因为他们都是不具备道德能力的小猪仔而已。啊，你不能说啊，这两只猪仔不一样哦，其中有一只具备未来欲求生命的潜力，所以呢，它就和另一只不具备未来欲求生命潜力的猪仔不一样。那这就很奇怪了呀，两只猪仔都是猪仔啊，我们只看它现在有没有欲求生命的能力，现在没有就是不具备，就是这么简单。总之呢，在图利看来啊，批评者提出的潜力论证啊是无效的。甭扯什么他具有一种未来能够欲求生命的潜力，我们只看现在。好，介绍完对图利的批评和回应，接下来我们有请温和反对派的代表唐马奎斯出场。啊，在这里插播一段会议说明啊，咱们这个大问题系列节目啊，典型的形式就是哲学家开会，一起来探讨和争论一个大问题。所以呢，我们并不仅仅是一个单向输出的科普或哲普节目啊，我们更想听听你对于这个大问题的看法。我们邀请你同哲学家们一起参与到本期大问题的研讨会之中，请关注微信公众号“大问题 Dialectic”， 发送关键词“堕胎问题”，你就会收到一个微信群二维码。对本期议题感兴趣的朋友，会在这个群里面把本期大问题研讨会继续开下去，请投出你。的一票，并在研讨会中发表你的看法。好，参会说明就介绍到这儿，我们继续下半场的会议。说到这个唐马奎斯的温和反对派的观点啊，我们需要接着刚刚对激进允许派的图利的批评说起啊。这个图利认为，胎儿和婴儿没有生命权，因为他们不具备欲求生命的能力啊，也就是没有自我意识。但批评者认为呢？虽然胎儿现在不具备欲求生命的能力，但他们未来有这个潜力啊。而图利对这种批评的回应是啊，潜力论证是无效的，我们只看现在。但是呢，这里要介绍的温和反对派的马奎斯的观点，恰恰就是支持潜力论证的。在马奎斯看来啊，潜力啊是非常重要的。这个图利认为潜力推不出权力，而马奎斯则认为。潜力完全是可以推出权力的。一个存在者只要具有欲求生命的潜力，完全就可以推出他现在就具有生命权。那为什么潜力就能推出权力呢？我们试想啊，我们的道德常识说杀人是不对的，那为什么杀人是不对的呢？
，是因为那个被杀的人会疼一下吗？显然不是嘛。那哪怕你给他打了麻药以后再杀他也是不对的。那是因为那个被杀的人他的亲戚朋友会伤心吗？显然也不是嘛。否则杀死一个离群所居没有朋友的人就是对的了。那杀人为什么是不对的呢？是因为那个人不想死，是他欲求生命吗？啊，这就是之前图利给出的理由啊。但是呢，这在马奎斯看来啊，也没有说到点子上。真正让杀人在道德上是错的的东西啊，其实并不是被杀的人不想死本身，而是杀人剥夺了让那个人不想死的更为根本的东西。那是什么更为根本的东西让人不想死呢？那就是人所拥有的宝贵的未来。这个杀人之所以是错的，是因为它剥夺了人宝贵的未来。比如说，你杀了我，你剥夺的可不仅仅是我生理学意义上的生命哦，而是我未来可能会有的种种生活经历，对吧？比如说，我未来可能会考上清华大学，我未来可能会出任总经理，当上 CEO， 迎娶白富美，收获美好的爱情，对吧？你甭管这些未来可能的经历，到时候会不会真的实现啊？这个梦里啥都有吗？但我总有这个做梦的权利吧？这个人活着不就图个有梦想、有希望吗？用《肖申克的救赎》里的安迪老师的话说啊，心怀希望是一件好事儿，也许是最好的事情。Hope is a good thing, maybe the best of things。结果你把我一杀，我连做梦的权利都没了，我丧失了未来的可能性。这才是杀人之所以是错的的根本原因，也是一个人的生命之所以具有价值的根本原因。所以说回来，一个人具有未来的潜力，就是一个人现在具有生命权的充分条件。只要一个人拥有宝贵的未来，那么他现在就具有生命权。好，如果一个人拥有宝贵的未来，就是他拥有生命权的充分条件。那么我们现在来看，一个胎儿有没有宝贵的未来呢？他太有了，胎儿恰恰是具有着最多的、最无限可能的宝贵的未来。你想啊，你如果剥夺了一个八十岁人的生命，那你就可能剥夺了他二十年的未来。你如果剥夺了一个二十岁的人的生命，那你就剥夺了他八十年的未来；而你如果剥夺了一个刚刚开始的生命，也就是胎儿的生命，那你可是剥夺了他整整一百年的未来啊！你要是不堕胎，他本来可以长大成人，他本可以过着平凡且幸福的每一天，他可能会经历一些特别值得纪念的人生时刻，比如说成人仪式、毕业典礼、结婚生子、儿孙满堂。结果你杀了他，你就剥夺了他原本会拥有的一切复杂的人生体验。比如说，深夜躲在被子里看小说被刀哭的体验，第一次恋爱的体验，第一次失恋的体验，第一次抱起自己孩子的体验，第一次送孩子上幼儿园的体验，等等等等，都被你剥夺了。所以，堕胎为什么是错的？就是因为他剥夺了胎儿未来原本可以有的种种生活经历。堕胎剥夺了胎儿宝贵的未来，所以堕胎是错的。论证完毕。这个马奎斯呢是温和反对派啊，也就是说呢，和激进反对派的安斯康姆比起来啊，马奎斯虽然反对堕胎啊，但是并不反对避孕啊，因为按照马奎斯的论据呢，这个避孕很难说是剥夺了一颗精子或者卵子的宝贵未来啊，因为这个精子和卵子啊，只要没有结合起来，那确实就不具备成为人的潜力啊，他们再怎么着也不会具有宝贵的未来，所以在马奎斯看来啊，这个避孕还是可以的。好，最后我们总结一下马奎斯反对堕胎的论证啊。前提一是，一般而言呢，杀人是错的。前提二，之所以杀人是错的，是因为杀人剥夺了人宝贵的未来。那么得出推论一，剥夺他人宝贵的未来是错的。再引入前提三，堕胎剥夺了胎儿的宝贵未来。因此得出结论，堕胎是错的。好，介绍完马奎斯的论证，接下来我们来介绍一下对这个论证的批评以及回应。对这个马奎斯论证的批评呢，主要由下一个要出场的温和允许派的 J J 汤姆逊提出的。其实汤姆逊也不单单是对马奎斯这个温和反对派这一派的批评啊，而是对所有其他派别的批评啊。就是你们之前争论来争论去啊，都是在围绕着胎儿有没有生命权在争论啊。啊，这个安斯康姆说胎儿有生命权，所以反对堕胎啊。这个图利说胎儿没有生命权，所以允许堕胎。而这个马奎斯呢，又说胎儿有生命权，所以反对堕胎。但是在汤姆逊看来，胎儿有没有生命权啊，并不是堕胎问题的关键啊。那就算胎儿有生命权，这就一定意味着堕胎就是错的了吗？你们啊，争论来争论去啊，完全就忽视了堕胎问题里面另一个主角，那就是妈妈呀。而这就牵涉到了胎儿的生命权 vs 女性自由处置身体权利的问题了。好，接下来我们有请温和允许派的代表 J J Thompson 出场。之前的三派啊，都是在争论这个胎儿有没有生命权啊。这个认为有生命权的就反对堕胎，认为没有生命权的就允许堕胎。而这里要出场的汤姆逊是允许派的，也就是他认为是可以堕胎的。但是呢，汤姆逊啊，并不否认胎儿也有生命权，汤姆逊也认为胎儿是具有生命权的。
。哎，为什么汤姆逊认为胎儿有生命权，还允许堕胎呢？哎，这就要从汤姆逊对生命权给出的不同定义说起了。在汤姆逊看来啊，生命权这种权利啊，它不是一种积极权利，而是一种消极权利。啊，这个消极权利指的是啊，你有不让别人对你干什么事儿的权利；而积极权利指的是你有让别人对你干啥事儿的权利。举例子来说啊，就比如说你花钱雇了个保洁阿姨上门给你打扫卫生啊，这是你花的钱的，你就有让他给你办事儿的权利啊，这就是一种积极权利。而如果你没有给人家钱，那人家就不用给你打扫卫生，人家就有不被你指使的消极权利。汤姆逊认为啊，生命权只是一种消极权利，也就是你有权不被别人弄死，但它不是一种积极权利啊，也就是你没有让别人确保你活下去这种积极权利啊。生命权不是这种积极权利啊。在汤姆逊看来啊，那些反对堕胎的人啊，往往是把胎儿的生命权啊当成的是一种积极权利，这完全就是错的。我们想啊，什么情况下你会拥有积极权利呢？也就是什么情况下你有权支配别人为你做事儿呢？啊，刚刚我们举的例子是保洁阿姨啊，别人收了你的钱了，你就有指使别人为你干活的权利啦。再比如说呢，你给淘宝店家付了款呢，那么你就有让店家把商品寄给你的权利。可见呢，你拥有积极权利的前提啊，是你提前给了别人一些东西啊，是钱也好，合同也好，承诺也好，别人才会给你这种被你指使的权利。但是，生命权是这种积极权利吗？如果生命权是一种积极权利的话，这就意味着你有权让别人确保你活下去。但凭啥啊？你又没给别人钱，又没和别人签合同，别人根本没有给你这种积极权利啊！是的，别人没有权干涉你的生命，就是说啊，你有对自己生命的消极权利，但是别人也没有强制性的义务帮助你活下去啊。啊，我们再举个例子啊，比如说呢，我得了抑郁症，病得不行了，我感觉再病下去啊就要自杀了。但如果我的偶像新垣结衣来看我，陪我度过一两个月啊，我就会通体舒畅，整个人都痊愈了。确实呢，我有生命权，但因此我就有权让新垣结衣来陪我吗？并没有啊，因为生命权不是积极权利啊。我有生命权啊，只代表新垣结衣不能干死我，但并不代表新垣结衣有义务为了让我活着而来陪我。然、啊、后我们再来看汤姆逊举的另一个例子啊，就是你昨天晚上呢和你的朋友喝酒撸串，聊得非常开心，但第二天一早上醒来呢，你发现自己躺在了医院里面，身上插满了管子，旁边呢还躺着一个你完全不认识的陌生人。哎，这时候呢医生进来了，你焦急地问医生，哎，我是生病了吗？还是喝酒喝中风了？啊，医生说不不不，你啥病没有，你特别健康。哎，你又问呢，那我为啥躺在医院身上插满管子呢？医生说啊是这样的，就你旁边这个人呢是个举世闻名的小提琴家，他肾坏了，和他身体匹配的呢只有你，如果你不救。他他马上就死了，所以呢，昨晚和你一起喝酒的朋友呢，都是小提琴爱好者，他们为了救他们的偶像呢，就把你带到医院来的。你很生气，说：“那我要这样插着管子躺多久啊？”医生说：“躺十个月。”确实呢，这个小提琴家有生命权，这确实没得说啊。而且把你和他用管子连接起来，也是唯一一种保证他生命的方法啊。如果你拔了管子了，他立刻就死了。但是。你难道不可以拔管子吗？你难道真的有义务放弃自己的一切，陪他在病床上躺十个月吗？并没有啊！你完全有权利拔了管子转身就走，你没有义务牺牲这么多来帮助小提琴家活下去，因为他的生命权不是一种积极权利。好，举完这些个例子啊，现在我们回过头来看堕胎的问题啊，这个堕胎也是一样啊。大家知道啊，胎儿也就是和妈妈用管子连了起来，胎儿没了妈妈身体的供养也活不下去，而堕胎就相当于是拔管子。这确实会造成胎儿的死亡，但这也就像刚刚的例子里边拔管子造成了小提琴家的死亡一样啊，小提琴家并没有权利让你不拔管子。同样的道理，那就算胎儿真的有生命权，也不代表妈妈就有不拔管子的义务，也不代表妈妈就需要做出巨大的牺牲来帮助胎儿活下去。大家知道啊，女人为生孩子要付出多大的代价啊？十月怀胎的艰辛，分娩的痛苦，难产而死的风险，而且怀孕也会打断原本的生活计划，比如说工作的中断，社会交往的脱节，然后生完以后呢，身材变形，皮肤变差，各种妇科病的风险，还有所谓的一孕傻三年。总之，女人为生孩子是要付出巨大的牺牲的。谁有权利让她做出这种牺牲呢？谁都没有，成年人没有，婴儿没有，胎儿也没有。这个母亲也是人啊，她也有她自己的权利啊。怀孕生育做出巨大的牺牲，他如果不想做出的话，没有人有权利逼着他做出啊。当然，汤姆逊这么说并不是在鼓励女人应当堕胎啊，而是说呢，女人如果选择堕胎是可以被理解的，是可以被允许的。不堕胎并不是一项道德义务，就像我可以牺牲自己的利益去帮助小提琴家活下去，这是一种美德，是一种奉献，是值得称赞的，但却不是义务。同样的道理呢，妈妈们付出了巨大的牺牲，把孩子生出来也是一种美德，是一种巨大的奉献。但美德和奉献不是义务。我们会赞扬一个付出牺牲而生出孩子的母亲，但不应谴责一个堕了胎的女性。
啊，当然啊，汤姆逊是温和允许派的啊。之所以是温和啊，就是和激进允许派比起来啊，汤姆逊虽然允许堕胎，但没说允许杀婴啊。因为毕竟汤姆逊认为胎儿和婴儿都是有生命权的啊，这个生命权呢是一种消极权利，也就是有免于不被别人弄死的权利啊。这个胎儿和出生以后的婴儿有本质的不同啊！这个胎儿离开了母亲的身体啊，就完全不能自己活了。婴儿堕胎呢，就相当于是单纯只是拔管子嘛，这就并没有侵犯胎儿的消极权利。但是出生以后的婴儿脱离了母亲的身体啊，完全就可以自己活了。因为这时候这个剥夺婴儿的生命权的话，就不像拔管子这么简单了、啊，那真得是故意弄死的。就比如说故意溺死啊，或者说故意遗弃到深山老林里面，导致孩子饿死了，这就是故意弄死的嘛，这就侵犯了孩子作为消极权利的生命。权的，所以这个汤姆逊是不赞成杀婴的。好，最后总结一下汤姆逊的论证：前提一是生命权是消极权利，而不是积极权利；前提二是如果生命权只是消极权利，那么别人没有义务为了保护你的生命而做出牺牲；前提三是怀孕啊，也就是不堕胎，需要为孩子的生命做出巨大的牺牲。因此得出结论就是，就算胎儿有生命权，母亲也没有义务为了让他不死而不堕胎，也就是说，母亲有权堕胎。好，介绍完汤姆逊的论证。接下来我们来介绍对这个论证的批评以及回应。对汤姆逊的批评呢，就是说呢，之前汤姆逊啊把女性的怀孕生育啊描述的多么惨烈，哎呀，付出巨大的代价，好像这个女性怀孕啊都是被迫怀孕的，或者都是意外怀孕的，然后为了女性的权利呢，啊，女性就有权利摆脱这种怀孕生育的痛苦。但实际情况是这样的吗？女性怀孕绝大部分是被迫怀孕或者意外怀孕的吗？不是啊，那些去做堕胎手术的，有很多都是一开始是自愿怀孕的，然后怀了有些日子了，突然反悔去堕胎了。我们设想有一对夫妻啊，就是为了怀孕做了很多准备了，妻子也十分盼望能够怀上孕，然后确实怀上了。那么在这种情况下，母亲对怀孕的知情同意，就意味着她给出了她的承诺，所以呢，她对胎儿就有一种积极的义务，她就不可以堕胎了。对吧？其实就是说呢，只要不是被迫怀孕或者意外怀孕，并且女性在得知自己被迫怀孕或者意外怀孕以后，第一时间没有选择去堕胎啊，那么女性就没有堕胎的权利，因为已经提前对生育做出了承诺了嘛。那这时候胎儿的生命权就不再只是一种消极权利了。那么既然你承诺了，你就要兑现诺言，你就有义务把孩子生出来，因此堕胎就是不道德的。对此呢，汤姆逊给出的回应是：确实呢，按照批评者设想的情况啊，但是母亲确实给出了一定的承诺啊。如果在这种情况下女性堕胎了，这确实是有道德瑕疵的。但是呢，汤姆逊想说啊，即便是这样，他也不建议通过立法或者其他强制性的手段去禁止女性堕胎，因为这会给女性造成更大的压迫。这就好比什么呢？这就好比之前的那个小提琴家的例子啊。我出于奉献精神，一开始答应小提琴家躺病床上十个月给他输液。但输到第五月的时候啊，我实在有点受不了了，因为之前没想到是这种体验啊，我真的是没法再躺下去了。于是呢，我就决定拔管子了。小提琴家于是就死了。我这么做呢，确实不道德，但没有必要立法禁止我这种行为啊。你不能因此抓我去坐牢，对不对？这个我们要理解啊，这个人呢、啊，有时候是会变的。别说啊，什么你如果没有打算生的话，那你干嘛一开始要怀上呢？这个没怀过孩子的人啊，就不要说这种风凉话啊。我们要知道啊，一个女性在刚想怀孕的时候啊，确实是满怀希望的，承诺说要把孩子生出来。但怀孕的过程中啊，种种的生理体验啊，让她有点扛不下去了。而且呢，女性也会面临其他的变故啊，比如说这个渣男跑路了，或者说家庭收入突然锐减了。我们就要允许女性有改变自己主意、把孩子打掉的权利啊。虽然这违背了她一开始对孩子的承诺啊，但生养孩子是真的很不容易的事情。两害相权取其轻啊，我们就要尊重女性对自己的身体和生活自由支配的权利。好，解释完对汤姆逊的批评和回应，接下来我们进入本期堕胎问题大问题研讨会的会议总结。本期大问题节目，我们介绍了四种关于堕胎问题的不同派别。简单总结一下，激进反对派的代表安斯康姆不仅反对堕胎，而且反对避孕。他的核心理由就是，人的生命是有尊严的，是神圣不可侵犯的，而堕胎就是故意在杀死一个有尊严的生命，因而是不道德的。激进允许派的代表图利与此相反，他不仅认为堕胎是可以的，甚至杀婴也是可以的。他的核心理由就是。胎儿和婴儿都没有生命权，因为一个人具有生命权的前提是他具有自我意识，因而他具有欲求生命的能力。而显然，胎儿和婴儿都不具备这样的能力。
温和反对派的代表马奎斯认为避孕是可以被允许的，但堕胎是不行的。他的核心理由是胎儿是有生命权的，因为胎儿虽然现在不具备如图利所说的欲求生命的能力，但胎儿未来具有这样的潜力，而具有潜力就可以推导出具有权利。人拥有宝贵的未来，就是一个人具有生命权的充分条件。温和允许派的代表汤姆逊认为杀婴是不可以的，但认为堕胎还是在道德上是可以被允许的。他的核心理由是，胎儿所具备的生命权啊，并不是一种积极权利，而只是一种消极权利。这种消极权利没有资格要求母亲牺牲自己来确保胎儿存活下去，母亲没有这个道德义务。今天我们分享的这四个派别对堕胎问题的看法，你认为哪一派更有道理呢？或者关于这个大问题，有没有你认为更好的解答？欢迎你也同哲学家们一起参与到对这个大问题的讨论之中。他们的看法发表完了，现在轮到你来发言了。请在视频下方评论区投出你的一票，并发表你的看法。